Naam. Hujambo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Ni hapa ni VWM ukipenda Victor Madu Mandala. Naam. Na asubuhi leo karibu tupate kuendelea kwa pamoja na tuweze kuhimizana. Na kuna swala moja bado ningependa tupate kujifunza na fungua pamoja nami ile kitabu cha Yoshua Joshua chapter 6 verses 1 to verse 4 Yoshua sura yake ya sita mstari wake wa kwanza hadi mstari wa nne maandika sema vipi Milango ya kuingilia mjini Yeriko ilikuwa imefungwa imara kwa ndani kwa zuia wa Israeli wasiingie Hakuna mtu aliyeweza kuingia wala kutoka katika mji huo. Msari wake wa pili. Mwenyezi Mungu akamwambia Yoshua, "Angalia, mimi nitautia mikononi mwako mji wa Yeriko pamoja na, mfa, na mfalme wake na askari wake shujaa." Yana anamwahidi anatoa ahadi kwa Yoshua pale. Msari wa tatu. Wewe, wewe na wale watu wenye silaha wote mtauzunguka huo mji mara moja kila siku kwa siku sita makuhani saba kila mmoja akiwa amechukua baga, baragam, baragumu yake na pembe ya kondoo dume watatangulia mbele na sanduku la agano katika siku ya saba mtauzunguka mji huo mara saba huku uh, makuhani wakipiga mabaragumu na endelea pale utapata hadithi hiyo vile inaendelea wakao naelezewa na lakini kiangalia pale mwanzo bila mianza kwa kusema kwamba milango ya kuingilia mjini Yeriko ilikuwa imefungwa imara kwa ndani kuzuia Waisraeli wasiingie kwa hivyo Waisraeli walikuwa wanataka kuingia lakini milango imefungwa kuzuia wasiingie kwa hivyo ikawa kwamba hawezi ingia na kwa sababu hawezi ingia na imezuiwa kabisa imara bila kusema imara kwa hivyo walikuwa wamefunga na imezuiwa na hawezi na ndipo sasa basi wakafika mahali katika msari wa pili bila naongea kuhusiana na Yeshua ambaye anaambiwa tayari kwamba eneo hilo lote wacha tusome msari wake wa pili Mwenyezi Mungu akamwambia Yoshua angalia mimi nitautia mikononi mwako mji wa Yeriko anatoa unabi anatoa ahadi kwamba mimi ni tayari yani hii issue guli nishamaliza maana naenda kuatia mikononi mwako ushindi umeshaupata lakini hata baada ya kunena hayo hata baada ya kumtolea unabii huo, hata baada ya kumwambia kuhusu ushindi huo. Tuangalie pale mbele, Yeshua bado anapewa instructions. Anaambiwa fanyeni hivi. Muende, sijina ni watangulie, mzunguke huo mji mara moja kila siku kwa siku sita na siku ya saba mzunguke mara saba. Yaani wanapewa instructions on how to conquer, on how to capture. Na ndiposa nikawa na tafakari. Yaani ameshaambiwa nimesha, you know, mimi nikisikia Mungu anambia Victor nishakupa ushindi fulani ki wanadamu ambao ni nao unapata kama nafika mahali naanza kufurahi najua nikiangalia najua kwa mfano iwe ni kama ni vita kati yangu na Omariba natumia tu mfano hatuna vita kwa hivyo iwe ni iwe ni vita kati yangu na Omariba na tayari Mungu aniambia nishakupa ushindi dhidi ya Omariba nasema Omariba maana namjua nikifikiria hivyo ah nikiangalia Omariba najua aka mtu yani kanaringa hapa na nishakashinda you see naanza kufikiria ki wanadamu kwa sababu najua nishashinda lakini je itakuwaje kwamba nafika wameshaambiwa hivyo alafu ndio huyu anapewa instructions e, fanya hivi muende hivi mfanye hivi mfanye vile kwa hivyo wakaanza kupewa maagizo on how to go about it nikagundua kwamba oh kumbe wengi wetu ukosea wakati ambapo naenda pahali nabii anakutolea unabii alafu anaanza kusherekea najua kuna mtu mmoja alisema niruhusu nitumie tu mfano kwa wana ambao wanapenda siasa alisema unajua na hilo ndiko kikwambia Eh, kitu nani kitafanyika ni kweli usianze kuuliza maswali kwa mfano alikuwa anasema kwamba akikwambia ni mzee umeoa na una mke akikwambia mke wako ni mjamzito wacha shughuli za kwenda kupima mke wako atujue kama kweli ni mjamzito anza kununua diapers na kadhalika anyway hayo ni maswala ya wanasiasa sisemi kama ni kweli lakini natupia tu mfano lakini naanza kuangalia hiyo in terms of maswala ya kiinjili kwamba unapofika mahali umetolewa unabii wengi tunafika mahali usiende kupima usifanye nini eh vile ambavyo anasema ni gospel of truth kwa hivyo fanya hivi we relax anza kushukuru Mungu furahia uzuri wa Mungu hapana kuna process licha kwamba unabii umetolewa kuna pia process ya kuafikia huo unabii utimie 
wengi tumekosa kutimia tunafiki mpaka unafika mali unafikiria kwamba Mungu si wa kweli unafikiria kwamba huyu nabii si wa kweli si wa Mungu na kadhalika kumbe si ukweli wakati Mungu amemtuma nabii wake mbona anene huyu fanyike na anene huyu sifanyike mbona mbona anene haya ya kwa kweli na haya mengine kwa uongo of course unajua kuna wale ambao huongezea uongo lakini mara nyingi huwa ni fault yetu ambayo tumetolewa nabii kwa sababu unapotolewa nabii kuna process ya kuafikia Of course kuna ule wa inafanyika papo kwa hapo hiyo ni tofauti haina processes nyingi lakini ile ambayo ni e, e, labda ya kufanyika baadaye ina processes zake umeambiwa mapema ili ufate maagizo maana kama sio hivyo basi si Mungu angengoja tu wakati ukifika ndio nabii aseme kama leo ni inafanyika kesho hapana ukiona kitu kimetabiriwa kuhusu wewe ambacho kinakuja kutokea siku za usoni pale mbeleni then kuna process plan ya faupitie then kuna hatua fulani ambazo afa uchukue. Kuangalia hao ili wapate ku, ile, ile u, u, ipate kutimia kwamba hao watu tumeshawatia mikononi mwako. Ilibidi wazunguke kwenye kuta za yeru. kule wazunguke kule mara siku sita wakizunguka mara moja moja. Siku ya saba wakazunguka mara saba. Process unachukua tu wait for the process. Wengi wetu watungojei. Umeambiwa kwamba Victor utakuwa wewe utakuwa governor wa Nairobi. Sitaki kujua nitakuwa governor lini lakini nafikiria unabii umetolewa ni saa hii. No wonder ndaenda mbele za watu niwaambie mimi ndio nitakuwa governor na, na, asema bwana majeshi anipata haijafanyika si kwamba Mungu alidanganya mm ni kwamba si kungojea process nina mbio ni kizazi ambacho tumezoea muujiza pa kwa hivyo kungojea process attack let me tell you wait for that process if you you will not wait for that process then forget about the blessing forget about the prophecy sahau kwa sababu kuna uwezekano ukaanza unatamani mambo yatendeke kwa haraka wacha mambo ya haraka mengine yatendeka kwa muda Mungu timing the timing of god is the best usiwe na haraka sana maana wengi wetu tofika mahali unabii umetolewa tunaanza kujiona katika eh, positions hizo tunajiona pale tunakosa kufuata taratibu taratibu wa kufika pale you know hata nikifika mahali nikwambie umeshapata kazi pokea kwa jina la Yesu useme amen bwana ameninenea kwamba unaenda kupata kazi Alafu nikwambie hivyo na wewe usikie kuna interview mahali ukose kwenda interview my friend hiyo kazi upati wewe utapata semi kwamba lazima upitie hiyo interview unaweza ukapewa tu lakini usikie kuna interview mahali kwa nini ulisikia kuna interview ni ukose kwa apply kwa sababu tayari ushatolewa unabii utapata kazi kwa hiyo kampuni wacha hizo wacha za ovyo akisha kwamba utaratibu nao stahili unafuatwa mwangalie Daudi Daudi alipakwa mafuta ikaonekana kwamba yeye ni mfalme na alipopakwa mafuta kulikuwa na mfalme mwingine tayari lakini angalia process ambazo alipitia mpaka yani mtu ni mpaka mafuta lakini yeye anajificha pangoni mtu ni mpaka mafuta lakini yeye anatoroka anatoroka atauawa lakini mpaka mafuta kwa hivyo kuna utaratibu kuna process za kufuata tusi watu wa kukimbia tunataka vitu vifanyike papa ni vizuri zikifanyika ni sawa Mungu akikusudia ni sawa lakini usilazimishe usifike mahali kama ijafanyika unaona si Mungu mhm tunapoangalia pale walizunguka siku saba Mungu atusaidie kwamba tusije na ndipo mara nyingi wanasema hivi unapotolewa unabiwa wote unapoambiwa kuhusu jambo lolote unaposoma neno andiko limesema jambo fulani litakufanyikia upate confirmation popote pale ukishapata confirmation si wakati wa kukaa na kufurahia na kunywa na kukunywa, kula na kunywa eti unasema Mungu ameniona hapana Mungu amekuona ndio lakini please work towards it work towards it uskae tu usirekarege tu Mungu atusaidie mpenda msikilizaji kwa ajili ya muda lakini kwa ajili ya muda ndio sote tufikie pale lakini katika yote work towards that victory towards that prophecy that you had na Mungu atakutenda wema katika yote na utapata kwamba uh, unabii mara nyingi hautimii andiko leo neno unasikia ile andiko ni langu linakosa kutimia kwa nini kwa sababu wengi wetu we don't want to wait for the process tunataka tuendende tu kwa haraka wait for the process ili na beauty me there is that process kwa hivyo wait for the process what is the process mungu akusaidie ukapate kujua maana kila nabi kila eh, huduma kila hatua ina process zake tofauti zote si same sio kuzunguka ukuta mara saba tu utazunguka kila kitu unazunguka mara saba hapana lakini mungu akupe hekima ujue what is the process na neema yake ato ikutoshe na upate ushindi victory is your portion you are more than a conqueror 
in Christ Jesus. Hutafilia kwa huo maskini ambao umekuzingira. Hautafilia, hauta utakufa kwa hayo magonjwa. Bali Mungu anakuponya na kupa ushuhuda. Wazazi wetu watafilia dhambini. Ndugu na dada zetu vile vile, wasikilizaji wangu watafilia dhambini. Mm-mm. Mungu atusaidie. Wakati wetu kifika tujue na tukishajua tumalize kwa ushindi. Tupigane vita vyo vyema na tumalize vema kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna vitu vya ghafla vya ajabu ajabu vya, vya mshtuko tu. Bwana atusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wait for the process. Vida blem kipenda Victor Madoma ndala. Tuendeane tena kwa namna jaliwa kimwenyezi Mungu kwa kipindi kijacho. Amen and God bless you. Shalom. Na mnashukuru sana kuzidi kwa pamoja nawe. Mungu akutende wema. Na sibie leo nahisi tu kwambia wait for the process. Wait for the process. When your process ikawa inaonekana kuwa ndefu, kuwa ndefu sana, but just be patient. Wait for the process. You never know. Wengi tumekosa vitu vingi kwa sababu we don't want to follow the process. Wait for the process. Video blem, kipenda Victor Madoma ndala. Make sure me subscribe chini hapa kuna neno subscribe. Ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Then uh, vile vile pia hakisha kwamba baada ya kusaini na Gmail account yako, hakisha kwamba umeka comment yako pale na kadhalika na Mungu akutende wema. Kwa hivyo, narudia tena. Hakisha kwamba number 1, me subscribe. Ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Click notification bell. Copy the link hapa juu and share. Alafu zaidi pia weka comment yako pale. Kama niwe nazumzia siku ya leo, sema Amen. Sema tu pale Amen na Mungu akutende wema. Kwa hivyo basi make sure weka comment yako pale, click subscribe, click notification bell, weka thumbs up inamaanisha like. Alafu zaidi pia weka comment yako hapa na usitoke bila kusubscribe. Naomba usitoke bila kusubscribe. Subscribing inakusaidia kwamba wakati wote tunapoenda live tunapoweka chochote pale utakuwa notified. Kwa mfano, labda eh, kuna kwa muda fulani sitakuwa hewani kwa redio kwa hivyo utanisikiliza, lakini nitakuwa mara mara moja si mara moja moja nikiweka himizo pale tupate kupatana hapa kwenye mtandao huu. Kwa hivyo basi usikose eh, tunapozidi kuhimizana kutiana moyo eh, Victor Madala himizo tuzidi patana pale na Mungu akutende wema. Kwa hivyo basi Mungu akutende wema popote pale ulipo na God bless you. Kwa hivyo subscribe, click notification bell, alafu thumbs up na Mungu akutende wema. Vida blem na upende zaidi. Bye bye. Shalom and God bless you. Subscribe, make a comment, eh? Copy the link and share.